Franz Kafka fue un escritor checo. Sus obras son La metamorfosis, El proceso, El castillo y Un artista del hambre, entre otras. El género es la novela, el relato, la epistolografía. El movimiento es el expresionismo, existencialismo y modernismo. Los padres de Franz Kafka fueron los judíos Hermann Kafka y Julie Kafkova. La pareja de Franz Kafka hasta su muerte fue Dora Diamant. Medía uno. 0.82 metros de altura. Franz Kafka nació un día 3 de julio de 1883 en Praga, que es la capital de Checoslovaquia. Hijo de Hermann Kafka y Julie Kafkova, se crió en el seno de una familia acomodada perteneciente a la minoría judía de lengua alemana. Su papá era un comerciante de mediana posición social y al casarse con, con la mamá de Franz Kafka, que se llamaba Julie Kafkova, que era de posición muy acomodada, económicamente hablando, él, él pudo inscribir a su hijo, a Franz Kafka, en las mejores escuelas y colegios de, de Checoslovaquia. Franz Kafka tuvo tres hermanas menores, llamadas Eji, Baji y Otía y habían muerto otros dos hermanos mayores de Franz Kafka en sus primeros años de vida sus tres hermanas Eji, Baji y Otía morirían años después en el periodo nazi en los campos de concentración alemanes Aparte del alemán, dominaba Franz Kafka el idioma checo, el francés, el latín, el griego y el hebreo. La fuerza de su obra ha sido tan importante que el término kafkiano se aplica a situaciones sociales angustiosas o grotescas. A su tratamiento o al tratamiento que se le da en la literatura. Su estilo Mezcla con naturalidad, fantasía y realidad, dando a su obra un aire claustrofóbico, como por ejemplo en su relato La metamorfosis, escrita en 1915, Gregorio Samsa, el protagonista de esta novela, de La metamorfosis, es un agente de seguros, igual que lo fue este Franz Kafka descubre al despertar una mañana que se ha convertido en un enorme insecto. Su familia lo rechaza y deja que muera solo. Otro de sus relatos en la colonia penitenciaría, en Criter 1919, es una fantasía sobre las cárceles y la tortura. Franz Kafka cursó estudios de Derecho en la Universidad de Praga porque su papá le pidió que estudiara Derecho, aunque Franz Kafka no estaba convencido de ello porque le gustaba más la literatura. O sea, escribir sus propios libros, pero como quiera sí terminó la, la carrera de Derecho y trabajó desde el año de 1908 a 1917 en una compañía gubernamental de seguros contra accidentes de trabajo, hasta que la tuberculosis le obligó a dejarlo. Intentó Franz Kafka reponerse junto al lado de Parda y después en Méramo, hasta que en el año de 1920 tuvo que internarse en el sanatorio de Kierling, cerca de Viena, la capital de Austria, donde falleció el 3 de de junio de 1924. Nació un 3 de julio y murió un 3 de junio de 1924. 
Contraviniendo su deseo de que sus manuscritos inéditos fuesen destruidos a su muerte, el escritor austriaco Max Brod, su amigo y biógrafo, los publicó póstumamente. Entre esas obras se encuentran las tres novelas por las que es más conocido Franz Kafka, que son El Proceso, escrito en 1925, El Castillo, escrito en 1926, y América, escrito en 1927. La bibliografía de Franz Kafka. Novelas, como ya dijimos, América, El Proceso y El Castillo. Pero la más famosa de todas es La Metamorfosis. Relatos, descripción de un combate en 1905, preparativos de una boda en el campo, escrita en 1907, los aeroplanos de Brescia, o Brescia, escrita en 1909, la condena, escrita en 1912, la metamorfosis, que más que novela es un relato, escrita en 1913, la contemplación en 1913 también, la colonia penitenciaría, o penitenciaria en 1914, el maestro de pueblo o el topo gigante en 1914, Bloomfield, un solterón en 1915, un médico rural en 1919, la muralla china, la construcción en 1923, un artista del trapecio, un artista del hambre en 1924, Josefina, la cantora o el pueblo de los ratones, escrita en 1924, Investigaciones de un perro, escrito en 1924. La obra epistolar, es decir, de las cartas, diarios y aforismos, son cuadernos en octava, escritos en 1917, diarios de 1910 a 1923, carta al padre, en 1919, y carta o cartas a Milena y cartas a Felice, que fue su esposa. La cronología de Franz Kafka. En 1883, Franz Kafka nace en Praga, hijo primogénito, es decir, el primer hijo del comerciante Germán Kafka, en 1852 a mil, y muerto en 1931. Y su madre fue Julie Lowy, que naciera en 1856 y muriera en 1934, que se habían casado el año anterior. En 1885 nace su hermano, Georg Kafka. En 1887, en la primavera, muere Georg Kafka. O sea, eh, de solo dos años de edad. Y se trasladan a la Niklasstrasse. Allí, en septiembre, nace Heinrich Kafka. En 1888, muere Heinrich Kafka. Eh, de solo un año de edad. Muere su segundo hermano. La familia se traslada nuevamente, en este caso a la Seltener Dase. En 1889 inicia sus estudios primarios, Franz Kafka, en la escuela del mercado de la carne. Entonces, en este mismo año de 1889, nace su hermana Gabrielle, o Gabriel Kafka. En 1890 nace su hermana Valerie. Y en 1892 nace su hermana Otia. En 1893 presenta el examen de ingreso en la Stack Gymnasium. En 1895 el gueto de Praga comienza a ser demolido. En 1896 la familia se traslada a la Seltener Gasse. En junio tiene lugar el Bar Mitzvah de Kafka, que es un rito judío equivalente a la confirmación católica. El Bar Mitzvah, equivalente a la confirmación católica. En 1897, en diciembre de ese año, se producen graves incidentes antisemitas en Praga. En 1899, los primeros escritos de Franz Kafka son destruidos. En 1900, eh, Franz Kafka tiene unas vacaciones en Triesch con su tío, el doctor Siegfried Lowy, hermano de su madre. Y entonces, en ese año, Franz Kafka lee a Friedrich Nietzsche. En 1901, Franz Kafka termina el bachillerato, pasa sus vacaciones en Nordenei y 
Helgoland ingresa en la Deutsche Universität, Universidad Alemana de Praga, donde empieza a estudiar química. Finalmente, Franz Kafka abandona esa carrera y opta por la de Derecho. Y tiene una corta estancia, estancia en Múnich, Alemania. En 1902 inicia su amistad con Oscar Pollack y con Max Brod. Conoce a Brod, quien será su primer biógrafo, en una conferencia que éste da sobre Schopenhauer. Las vacaciones en Lipoch y luego en Sunk Mantel. En el año de 1903, Franz Kafka trabaja en su novela perdida El niño y la ciudad. En julio, presenta exámenes estatales de Historia del Derecho. En 1904, empieza a escribir descripción de una lucha. Lee memorias, diarios y cartas a de Byron, Grilly Parser, Goethe y Eckerman. En 1906, Franz Kafka termina su carrera universitaria y se doctora en Derecho el 18 de junio. Y de abril a septiembre de 1906 trabaja en el bufete jurídico de su tío Richard Lowy, hermano de su madre. En octubre de 1906 se emplea en una compañía de seguros, Asicurazioni Generali, y tiene vacaciones en Tiersch en casa de Siegfried Lowy, su tío. En 1907 escribe preparativos para una boda en el campo. Y Max Bros, que es su amigo íntimo, lo menciona en el semanario berlinés Die Gebenwald. 1908, Hyperion, la revista de Franz Biel, publica Contemplaciones, otro escrito de, o relato de Franz Kafka, gracias a las gestiones de Max Bros. Estrecha entonces Franz Kafka su amistad con Brod, con quien realiza lecturas en común, como... Wismans Flogger abandona Asicurazioni Generali para entrar en la paraestatal compañía de seguros de accidentes de trabajo con un puesto de media jornada. En 1909 escribe extractos de descripción de una lucha, aparecen en Hiperión y escribe los aeroplanos en Brescia. Y tiene vacaciones con los hermanos Brod en Riva y Brecha. Escribe los aeroplanos de Brecha y se relaciona con grupos de anarquistas. En 1910, Franz Kafka se convierte en miembro del Círculo de Intelectuales y asiste a las reuniones en la casa de Berta Fanta. En marzo de 1910, la revista Bohemia publica cinco relatos más de su libro Contemplaciones. En mayo de 1910 comienza a escribir su diario. Asiste con Brod a una representación de teatro yiddish, es decir, judío, y se aficiona a este tipo de teatro. En octubre de 1910 realiza Franz Kafka su primer viaje a la ciudad de París, Francia, de vacaciones con los hermanos Brod. En diciembre de 1910 viaja a Berlín, que es la Alemania Oriental. En 1911 conoce a Rudolf Steiner. Escribe en colaboración con Max Brod, Ricardo y Samuel, obra que se ha perdido, lamentablemente. Numerosos viajes a Prusia Oriental, Suiza, Italia y París. Pasa una semana en el sanatorio naturista de Enlerbach, cerca de Zurich. Escribe diarios de viajes. Traba amistad con el actor Kiss. Chuck Lowey. En 1912 escribe Franz Kafka La Condena, El Desaparecido. Y oh, tiene vacaciones en Weimar y en el Haas. El 13 de agosto de 1912 conoce a Felix Bauer con la que inicia una relación. Y en noviembre escribe La Transformación. En 1913 Franz Kafka Escribe Contemplaciones, Petrash Tungen aparece en Robu Rubolt. En mayo la editorial Kurt Wolf publica El Fogonero, que es el primer capítulo del de desaparecido. 
viajes a Viena, Venecia, Italia y Riva. En septiembre, en el sanatorio Hartungen, mantiene una breve relación sentimental con una joven suiza de solo 18 años. Conoce a Grete Bloch, que es amiga de Felice, con la compañera con la que vivió más tiempo. En 1914, Franz Kafka tiene un compromiso matrimonial en Berlín con Felice Bauer, seguido de una primera ruptura. Kafka le había comunicado a Grete o Grete Bloch sus dudas al respecto del matrimonio y esta se las comunicó a Feliz, ya que era su amiga. Comienza a escribir el proceso y en la colonia penitenciaria. Tiene una amistad con Franz Werfel y el doctor Weiss. Comienza la Primera Guerra Mundial, en 1914. Kafka no es movilizado. En el año de 1915, Franz Kafka reanuda su relación con Félix Bauer y con ello la correspondencia que mantuvieron mediante cartas y viaja a Hungría en, en el mismo año de 1915. En 1916 tiene vacaciones con Félix Bauer en Marienbad, donde vuelven a comprometerse para casarse. En este momento escribe El guardián de la tumba, y los relatos de un médico rural. Y le publican el libro, o el relato, más bien dicho, La Condena. En Múnich hace una lectura pública de en la colonia penitenciaria. En 1917 se siente Frank Kafka aquejado de dolores de cabeza y trastornos estomacales. Alquila una habitación en el Palacio Schomborn de Praga. Escribe informe para una academia y la muralla china. Feliz Bauer y él hacen oficial su segundo compromiso matrimonial. Se produce su primera hemorragia pulmonar. El 4 de septiembre de 1917 le diagnostican tuberculosis. La enfermedad se convierte en el motivo para romper, por segunda vez, su compromiso con Feliz Bauer. Comienza la redacción de sus aforismos. En el año de 1918, tras una temporada de descanso, vuelve al trabajo en la oficina. Su salud empeora nuevamente. En Schelesen conoce a Julie Wari y Wari Rec, de la que se enamora. Pero su padre se opone a que haya compromiso entre ambos. Se opone rotundamente. En 1919, Julie Wreck y él se comprometen, pero ese mismo año rompen la relación. El compromiso se hace público, pero Kafka lo rompe a continuación. Aparece publicado en la colonia penitenciaria. Escribe una larga carta a su padre que nunca será entregada. Carta al padre. Continúa su trabajo en la compañía de seguros donde es ascendido. En 1920 conoce a Gustav Hanausch corresponde, y tiene correspondencia con Milena Hesenska, que era una escritora y periodista en lengua checa que pretende traducir su trabajo. Pasa un fin de semana con ella, es decir, con Milena Hesenska, en Gmund. Su salud empeora y trata de reponerse en Matilari. Entonces conoce a Robert Klopostok, que es médico. En 1921 empeora la salud de Franz Kafka. Se reincorpora a su trabajo después de recuperarse, y tiene encuentro con Milena Hesenska. En 1922, de enero a septiembre de 1922, escribe su novela El Castillo, y tiene un nuevo empeoramiento de su salud, por lo que pasa una temporada en febrero en 
Pindle Mule. Escribe un artista de la hambre e investigaciones de un perro. En mayo se produce el último encuentro con Milena. La compañía le concede un permiso temporal y Franz Kafka pasa una temporada en Plana con su hermana Otia. Kafka le pide a Max Frost que cuando muera destruya toda su obra. En 1923 en Muritz conoce a Dora Yaman, se instala en una humilde vivienda de los suburbios de Berlín. Y en el año de 1923 escribe La Construcción. En 1924, el padre de Dora Diamant se niega a dar el consentimiento para que su hija se case con Franz Kafka. Escribe el que será su último relato. Es decir, el relato, el último relato que escribió Franz Kafka se titula Josefina la Cantora o El Pueblo de los Ratones. La salud de Kafka empeora definitivamente. Pasa por varios sanatorios. El de Wiener Wald, la clínica Hayek y Ojaque y el sanatorio Kierling, cerca de Viena. Franz Kafka muere un 3 de junio en Kierling. Es enterrado el 11 de junio de 1924 en el cementerio judío de Praga, Strasnitz.